மறுமுகம் இது மறைக்கப்பட்ட முகம் எந்த ஒன்றும் அதன் மறுபுறத்தில் வேறொன்றை கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக அவை ஒரு நாள் வெளிவந்தே தீரும் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த பள்ளி கல்வி முறையின் உண்மையான முகம் என்ன வாருங்கள் மறுமுகத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒரு அப்பா ஒரு புள்ள அவங்கள ஒட்டுன மனைவி தங்கை என்ற குடும்பம் காலை மூணு மணி அப்பா வீட்டிலேருந்து எந்திரிக்கிறாரு வெளியில் போகிறாரு திரும்ப வந்துடுறாரு இதை இந்த ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை அவருடைய மகன் கவனிக்கிறான் ஒரு நாள் அப்பாவோடு சேர்ந்து அவனை எந்திரிக்கிறான் விடியற் காலை மூன்று மணி மூன்று முப்பது நான்கு மணி எழுந்திருக்கக்கூடிய நேரம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் குறைவாகவும் இருக்கும் அவனும் இருந்து அப்பாவோடு போகிறதுக்காக முயற்சி செய்கிறான் அப்போ அந்த பையனுக்கு வயசு அஞ்சு அப்பா வேணான்னு தடுக்கிறாரு இருந்தாலும் நானும் ஒரு வேண்டு போகிறான் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு வெளியே பக்கமாக கொஞ்சம் அப்படியே வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் சைக்கிளில் அப்போ போயிட்டு அவனை உட்கார வச்சுட்டு அவர் உள்ளே இறங்கி வயலில் வேலை பார்க்குறாரு இதை அவன் உட்காந்து நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் இது போல் அவன் இயற்கையாகவே குழந்தைங்களுக்கு மண்ணை உழப்புறது சவதியில் அள்ளி தேய்ச்சிக்கிறது மண்ணில் விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நாம் எல்லாம் அதால் தான் படைக்கப்பட்டுருக்குறோம் அதுக்குள்ளே தான் போக்குறோம் அதுவே நம்மளை காணாமையும் ஆக்கிடும் நம்மளுடைய உடலின் அனைத்து பாகங்களையும் மக்கி மண்ணாக்கிவிடும் ஸோ மீண்டும் நாம் மண்ணை தான் ஆக போகிறோம் அதனால் இயல்பாகவே குழந்தைங்களுக்கு மண்ணுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இதை பார்த்துட்டு இருந்த அவன் ஒரு நாள் அப்பாவோடு போகும்போது அவனும் இறங்கி வேலை செய்ய ஆசைப்படுறான் அப்பா தடுக்கிறாரு இருந்தாலும் ஏதாவது பண்ணிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறாரு நாட்கள் கழியுது நாட்கள் கழிய கழிய அவனும் அப்பாவை கூட போக ஆரம்பிக்கிறான் அந்த ஒரு வருடத்தில் அவருடைய வேலை முடியுது மீண்டும் அடுத்த வருடம் அதே போல் அப்பா மீண்டும் விவசாயத்தை நோக்கி புறப்படுறாரு அவனும் போகிறான் இப்போ அவனுக்கு ஒரு வருடம் அப்பாவுடைய விவசாயத்தை பார்த்த அனுபவம் இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அப்பா செய்யக்கூடிய வேலைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவனும் செஞ்சு கொடுக்குறான் இப்போ அவனுக்கு வயசு ஆறு இதே போல் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இப்பொழுது அவனுக்கு வயது பத்து என்றால் அவனுக்கு ஐந்து வருடம் விவசாய அனுபவம் கிடைக்குது இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவன் ஒரு விவசாயியாக மாறிடுறான் அவனுடைய விவசாயத்தில் நல்ல ஒரு வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய விவசாயமாகவும் மாறுது பத்து வயசில் தனியாக ஒரு வயலை உழுது விதைத்து நாத்து எடுத்து அவற்றை நட்டு அவற்றை வளர்த்து கதிர்களாக்கி நெல் மணிகளாக்கி அவற்றின் மூலம் அரிசி எடுக்கக்கூடிய பக்குவத்தை அடைந்து விடுகிறான் ஸோ பத்து வயசில் அவன் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயியாக மாறிடுறான் பதினஞ்சு வயசில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு பத்து வருட அனுபவம் உள்ள ஒரு விவசாயியாக மாறுறான் அப்பாவுக்கு எல்லா வகையிலையும் உதவியாக இருக்கக்கூடியான் இப்போ ரெண்டு விவசாயி அங்கே இருக்கிறாங்க ரெண்டு உற்பத்தி இவனுக்கு ஒரு வயல் அவருக்கு ஒரு வயல் என்று ரெண்டு பேரும் வேலை செஞ்சாங்கன்னா ரெண்டு உற்பத்தி ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான அரிசி அவங்களுக்கு கிடச்சிருது வேறு என்ன வீட்டுக்கு தேவை அன்றன்றாடம் வீட்டில் காய்ச்சக்கூடிய குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சால்னா ஆனாம்னு சொல்லுவாங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான காய்கறிகளை வாங்குறது தான் ஸோ அவங்க அறுவடை பண்ணக்கூடிய இந்த நெல்மணிகளை ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையானதை சேர்த்து வச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடியதை அவங்க பண்டமாற்று முறையோ இல்லை அந்த பொருளை கொடுத்துட்டு வேறு பொருளோ இல்லை அந்த பொருளை விற்று விட்டு வேறு ஒரு பொருளையோ வாங்கிக்கிற முடியும் ஸோ ஒரு அப்பா ஒரு அப்பா உழைச்சதே இந்த குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு வருமானமாக இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டு பேருடைய உழைப்பு ஒரு மடங்கு கூட ஆகுது அவங்க ஒரு மடங்கு செலவு போனாலும் ஒரு மடங்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான செலவானாலும் இன்னும் ஒரு மடங்கு அப்படியே சேவிங் ஆகுது ஸோ அதை வைத்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும் இவ்வளவு அழகான விவசாயம் இந்த விவசாயத்தை அழிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் மெக்காலே அப்படிங்கிறவன் வெள்ளக்காரங்களுக்கு மத்தியில் பேசுகிறான் இந்தியாவில் திருட்டு கிடையாது இந்தியாவில் பயம் கிடையாது இந்தியவர்கள் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மூன்று விஷயங்களை முன்வச்சு சுதந்திர இந்தியாவுக்கு 
சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கு முன்னால் வட்டமேசை மாநாடு வட்டமேசை மாநாடோ சதுர மேசை மாநாடோ என்ன இலவோ ஒன்றை கூட்டி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க லண்டனில் விவாதிக்கிறாங்க அந்த விவாதிக்கப்பட்ட அந்த விஷயத்தில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் இந்தியா நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற வரைமுறையில் அவங்க சில விஷயங்களை தீட்டும் போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேலை வாய்ப்பில் மக்களுக்கு அதிக கவனத்தை செலுத்தணுட்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மெக்காலே கல்வி முறை அப்படிங்கிறது அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஸோ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாத பிள்ளையெல்லாம் மல் கட்டி இழுத்து அழுக வச்சு அவன் விளையாண்டு தெரிஞ்சிருப்பான் அதில் நல்ல உடல் வாக இருந்திருக்கும் மரம் ஏறுவான் என்ன வேலை தான் தெரியாதுன்னு இல்லை அவன் வளரக்கூடியவன் ஒரு பத்து பதினைந்து தொழில்களை கையில் வைத்திருக்கக்கூடியவனாக மரம் ஏறக்கூடிய தொழில் விறகு வெட்டக்கூடிய தொழில் விளையாட்டுத்துறை வீட்டுக்கு அம்மாவுக்கு காய்கறி வாங்கி கொடுக்கறது வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்கள் வாங்கி கொடுக்கறது இப்படி ஒரு உதவியாகவும் இருப்பாங்க ஸோ இப்படி அழகாக போய்கிட்டு இருந்த வாழ்க்கையை தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த மெக்காலே கல்வி சிஸ்டம் வந்து கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கி நாசமாக்கிட்டு போயிடுச்சு ஸ்கூலுக்கு போகாத பிள்ளைங்களை மல்லு கட்டி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனாங்க அவனுடைய விளையாட்டு ஆர்வம் குறைஞ்சி போச்சு படிப்பு மேலே கவனம் செலுத்தினாங்க இதனால் சில நல்ல விஷயங்களும் நடந்துச்சு நாம் அதை மறுக்க முடியாது குறுகிய ஒரு நல்ல விஷயங்கள் தான் அவன் ஒரு அரசாங்க அதிகாரி ஆனாங்க கவர்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொஷன் கிடச்சிது பட் இதனால் என்ன சந்தோஷம் கிடச்சிது அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு கலெக்டர் ஆனால் ரைட்டு நிர்வாகம் பண்ணால் மக்கள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாத்தியார் ஆனாங்க பிள்ளைக்கு படித்து கொடுத்தாங்க ஒரு டாக்டர் ஆனாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க பட் எங்கே ஆயிரத்துக்கு ஒன்று லட்சத்துக்கு ஒன்று போய் இன்றைக்கி பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு ஆளுக்கு வேலை கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது இப்போ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க பெ அவங்க கட்டுற கல்வி முறை என்ன அது விவசாயம் யாருக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க தன்னோட தாய்கிட்ட இருந்தும் தன்னுடைய தந்தைக்கிட்ட இருந்தும் பெண் தாய்கிட்ட இருந்தும் மகன் ஆண் தந்தைக்கிட்ட இருந்தும் கற்றுக்கிட்டாங்க இந்த விவசாயத்தை அழித்து நாசம் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த மெக்காலை என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் இந்த கல்வி சிஸ்டத்தை இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ சுதந்திரத்தையும் கொடுத்தாங்க அதே நேரத்தில் குழந்தைகளுடைய சுதந்திரத்தையும் பறித்தாங்க இதுதான் உண்மை இப்போது நான் சொன்ன கதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையில் ஒரு காலத்தின் உண்மை இந்த விஷயம்படி அவன் தன்னோட குடும்பத்துக்குள்ளேயே இருக்கலாம் பெற்றோர்களுடனேயே இருக்கலாம் மனைவியுடன் இருக்கலாம் குழந்தைகளுடன் இருக்கலாம் உள்ளூரிலேயே பிறந்து உள்ளூரிலேயே மரணிக்கும் முறை வாழலாம் இதை விட வேறு எட்டங்க சந்தோஷம் வேணும் இன்றைக்கி வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களை கேட்டோம்னா தெரியும் உள்நாட்டை பற்றியும் தன்னோட சொந்த ஊரை பற்றியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சொந்த பந்தங்களை பற்றியும் வர்ணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் உள்ளூரில் இருக்கிறவன் என்றைக்காவது வெளிநாட்டில் போய் நான் அப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்ட்டு இப்போ ஒரு சில பேர் வேணால் பேசியிருக்கலாமே ஒழிய அதிகமானவர்கள் தன்னோட உள்ளூரில் இருக்கிறது தான் பெரிய பாக்கியமாக நினச்சி சந்தோஷப்படுவாங்க இதுதாங்க இந்த கல்வி முறையினுடைய பின்னணி இந்த மெக்காலே கல்வி சிஸ்டத்தில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த புத்தகங்கள் தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் ஐந்து பாடம் இந்த ஐந்து பாடத்தை ஒட்டி இதில் உள்ள சில சப்ஜெக்டு அந்த ஒவ்வொரு பிரிவுகளையும் வச்சு தான் பின்னாடி வந்து இது பெரிய காலேஜ் லெவலில் வரையும் போகுது அடிப்படை இது தான் தமிழ்னால் என்னங்க நம்ம பேசுகிறது எழுதுறது படிக்கிறது இது இயல்பாகவே ஒரு குளத்தை பிறந்துருச்சுனா அவங்க இயல்பாகவே ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா அவங்களுடைய தாய் பேசக்கூடியவளாக தான் இருப்பாள் இல்லை அவங்க சொந்த பந்தங்கள் பேசக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க தமிழ் பேச கற்றுக்கணும் எழுதுவதற்கு கற்றுக் கொடுப்பது ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது அந்த காலத்தில் குருகுல கல்வி முறை மாதிரி அடுத்து அவன் நம்ம பிள்ளை தானே நம்ம பிள்ளைக்கு நல்லது கட்டதை யார் சொல்லி கொடுப்பா ஃபஸ்ட்டு தாயும் தந்தையும் தானே ஸோ யாருக்கு எழுத தெரியுமோ அவங்க எழுத கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க யாருக்கு படிக்க தெரியுமோ அவங்க படிக்க கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க இது மூணு தாங்க தமிழ் அப்படிங்கிறது இலக்கண மரபுகளோடு இலக்கண பிழை இல்லாமல் பேச வேண்டிய அவசியமெலாம் இல்லை அந்த அளவுக்கு கவி நடையோடு பேசி எழுத வேண்டியதும் இல்லை அதில் ஆர்வம் உள்ளவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அப்படி ஆகிட்டு போகிறாங்க பட் இயல்பாக எல்லோரும் அதை செய்ய வேணுங்கிற அவசியமே இல்லை தமிழை படிக்க தெரியணும் எழுத தெரியணும் பேச தெரியணும் அவ்வளோதான் இயல்பாக வேறு எந்த லாங்குவேஜும் உள்ளவராட்டி தமிழ் பேசத்தான் வரும் அதே போல் ஆங்கிலம் ஒரு வெளிநாடுக்கு தொடர்புக்காகவும் வெளிநாட்டில் உள்ள மற்றவங்களோட இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம ஊர் சம்மந்தமான விஷயங்களை புரிய வைப்பதற்காகவும் நாம் வெளிநாடு ஏதாவது தேவைக்காக போகும் பொழுது அவர்களுடன் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துகிறதுக்காகவும் உள்ளது தான் இந்த ஆங்கிலம் தவறல்ல தமிழையும்
பெருக்கல் வகுத்தல் இந்த நாளை தவிர நாம் என்னென்னமோ படிச்சுருப்போமே சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா குசிக்கன் டீட்டா டேன் டீட்டா அந்த என்னமோ வெட்டு சேர்ப்பு இன்டர்செக்ஷன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குது ஆமாம் சிக்மா இதெல்லாம் என்ன யாருக்கு வேணும் இது யாராவது ஒரு ஆளுக்கு தேவைப்படலாம் ஆர்வம் உள்ளவங்க அதில் பெரிய ஆளாகிட்டு போகலாம் அது மூலமாக நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அது மூலமாக ஏதோ ஒரு கணக்கின் உச்சத்தை அவங்க அடைஞ்சிருக்கலாம் பட் பேசிக் என்ன விஷயம் என்ன அப்போ அந்த பிள்ளைய தன்னோட மகனை ஒரு தந்தை கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போனாருன்னா தன் பத்து ரூபா கொடுத்து அவனுக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தாருன்னா பாக்கி எட்டு ரூபா ஸோ பத்து ரூபாயில் ரெண்டு ரூபா போச்சுன்னா பாக்கி எட்டு ரூபா கழித்தல் டே அம்மாட்ட பத்து ரூபா வாங்கி நீ அஞ்சு ரூபா ஓ தங்கச்சிக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்துரு என்னாச்சு பத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறான் வகுத்தல் தம்பி இந்த ரெண்டு ரூபா அந்த அப்பாரு அத்தா அப்பாவோட பாக்கெட்டில் ஒரு பத்து ரூபா இருக்குது ரெண்டே ஏடு பன்னெண்டு ரூபா வந்துடும் போய் ஒரு பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு தேவையான பொருளை கடையில் வாங்க சொல்கிறாரு கூட்டல் ஸோ கழித்தல் கூட்டல் பெருக்கல் பெருக்கலை பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரூபா கொடுக்குறாரு ஒரு நாளைக்கு அப்பா அவன் உண்டியில் சேர்த்துட்டு வரான் தம்பி உனக்கு நான் ரெண்டு நாள் கொடுத்தேன் நீ இப்போ முப்பது நாள் சேர்த்துருக்குற இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் முப்பது பெருக்கள் ரெண்டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அறுபது ரூபா இருக்கும் முடிஞ்சு வேறு என்னங்க வேணும் இதற்காக தேவையில்லாத விஷயங்கள் அதில் அதையும் எல்லாரும் படிக்கணும் பத்தாவது வரையும் இந்த கணிதத்துக்கு அப்புறம் அறிவியல் அவன் அதை கண்டுபிடிச்சான் இவன் எதை கண்டுபிடிச்சான் எவன் எதை கண்டுபிடிச்சான்னா நமக்கு என்ன பத்து ரூபாயை கொடுத்தா பல்பு கடையில் கிடைக்க போகுது வாங்கி வந்து மாட்டி எரிச்சிட்டு போயிட வேண்டியதான் இல்லை ஒன்றால் முடியுமா அதனுடைய ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடி அது ஒரு சில பேர் ஆர்வமாக இருப்பாங்க அது மூலமாக அவங்க அதுக்கு தேவையான முயற்சியை எடுத்து போயிட்டே இருப்பான் யாருக்கு ஒரு விஷயத்தில் ஆர்வம் ஏற்படுகிறதோ அவன் அதில் தேடலை உண்டு பண்ணுகிறான் அந்த தேடல் அவனை அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் இதுதான் உண்மை அதை ஏன் எல்லோரும் படிக்கணும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்னத்தையோ கண்டுபிடிச்சான் 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 என்னத்தை கண்டுபிடிச்சா என்ன அதையே எல்லோரும் மனப்பாடம் பண்ணணும் நாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு புரியும் அறிவியலுடைய கண்டுபிடிப்பு நுரையீரல் எப்படி செயல்படுது கிட்னி அப்படி செயல்படுது அது யாருக்கு தேவை டாக்டருக்கு தேவை ஏன் எல்லோரும் படிக்கணும் டுவெல்த் வரையும் பன்னெண்டு அஞ்சு பதினேழு வருஷம் ஏன் படிக்கணும் படிக்கிறோம் ஏன் படிக்கிறோன்னு தெரியாமே படிக்கிறோம் அறிவியலில் வேறு என்ன இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி அந்த கெமிக்கல் இதோடு சேர்த்தா இது வரும் இதை அதோடு சேர்த்தா அது வரும் வந்துட்டு போகுதுங்க அந்த கெமிக்கல் தேவைப்பட்டவன் அவனுக்கு ஒரு காலகட்டம் வரும்போது படித்து போடுவான் பன்னெண்டு அஞ்சு பதினேழு வருஷம் ஏன் எல்லோரும் அதை கற்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஒரு விவசாயி அவன் விவசாயியாக இருந்துட்டு போகிறான் விவசாயிலையும் நிறையா இருக்குங்க சாதாரணமாக நம்ம நினைக்கக்கூடாது கரும்பு விவசாயம் நெல் விவசாயம் கம்பு கோதுமை கேழ்வரகு உளுந்து நிலக்கடலை கொண்டக்கடலை காய்கறிகள் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வெண்டிக்காய் மாங்காய் தென்னை விவசாயி பல ரகம் இருக்குது பல விவசாயிகள் இருக்காங்க ஒரு தென்னை விவசாயி தென்னை மரத்தை வைத்து வாழ்ந்து விடலாம் அதன் கூ வரக்கூடிய வருமானத்தை வைத்து அவர் நெல்லை வாங்கி விடலாம் நெல் விவசாயி தேங்காயை வாங்கி விடலாம் சட்னிக்கு தேவையான தேங்காயை வாங்கிடலாம் ஸோ விவசாயத்தில் பண்டை பரிமாற்ற முறை நடந்துடும் அதே போல் ஒரு கணித மேதை ஏன் அறிவியலை படிக்க வேண்டும் ஒரு அறிவியலில் ஒரு விஷயத்தை புதுசாக கண்டுபிடிக்க போகிறவன் ஏன் கணித மேதையாக வேண்டும் இதையெல்லாம் கடைசியாக ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள் சோசியல் சயின்ஸு சமூக அறிவியல் அந்த காலத்தில் அப்படி இருக்கப்பட்டது இந்த காலத்தில் இப்படி இருக்கப்பட்டது எவன் என்னமோ பண்ணால் எவன் என்னத்தை பிடுங்கினா இது என்னத்தை நம்ம ஏன் பிடுங்கணும் உட்காந்து நீ பிடுங்குற ஆணி எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணி தாங்கிற மாதிரி படிக்கிற அஞ்சு சப்ஜெக்ட்லேயுமே எதுவுமே பயனற்றதாகத்தான் இருக்கிறது அந்த இது எல்லாத்துக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயந்தான் அந்த சமூக அறிவியலில் அந்த வரலாறுகளை தெரிந்து கொண்டு அதன் மூலம் இந்திய வரலாற்றை மாற்றி அமைக்க முடியும் என பேசுவார்கள் யார் ஒரு சில பேர் இந்த இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை இந்தியாவினுடைய வரலாறை தெரிந்து கொண்டு அந்த மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஊட்டிகிட்டு போயிடுவான் வேலை முடிஞ்சு வேறு என்ன இருக்குது அதில் புவியியல் தனியாக வச்சுருப்பாங்க புவியியல்னு ஒன்று பூமியில் உள்ள மணிமங்கள் எங்கெங்கே எதாவது கிடைக்கிது தேவையில்லை ரெண்டு ரூபா கொடுத்தா பிளேடு கடையில் கிடைக்கிது வாங்கி சேவிங் மட்டும் போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த லாரியில் கட்டாயி உழுவுது பாருங்க ராடு அதை எடுத்து உருக்கு கொடுத்தா அருவா செஞ்சு கொடுப்பான் அருவா செஞ்சு லா அன்னைக்கெலாம் அருவாலாம் எங்கே வேணாலும் வாங்கலாம் கத்திலாம் எங்கே வேணாலும் வாங்க முடியும் ஸோ இரும்பை பற்றி அவ்வளோதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது துறை சார்ந்தவன் அதை வேணால் படிச்சுக்கு வரட்டும் 
ஒரு பே ஒரு மேனேஜர் ஒரு கம்பெனியில் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு கீழே ஒரு நாலு சூப்பர்வைசர் இருந்தாங்கன்னா இவங்க அந்த இரும்பு ஒரு இரும்பு தொழில் ஒரு இரும்பு தொழில் பற்றை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே ஒரு மேனேஜர் இருந்தானா அவனுக்கு கீழே ஒரு நாலு சூப்பர்வைசர் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் வேலை பார்க்க போகிறாங்க ஸோ நாலு சூப்பர்வைசருக்கு கீழே நாற்பது பேர் வேலை பார்க்க போகிறாங்கன்னா இவங்களுக்கு மட்டும் அந்த இரும்பை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அதுவும் வேலை பார்க்கக்கூடியவன் இரும்பை வாக் வார்க்கிற இடத்துல ஒருத்தன் இருப்பான் அச்சு இலக்கில் ஒருத்தன் இருப்பான் இந்த மாதிரி ரகங்கள் இருக்குது ஸோ இரும்பு புவியியல் புவியில் கிடக்கக்கூடிய கனிம வளங்கள் பெட்ரோலை பற்றி அதை அவன் படிச்சுட்டு போட்டோம் எல்லாரும் ஏன் இதை படிக்கணும் அப்போது நம்மளுடைய மூளையை எந்த சிந்தனையும் சிந்திக்க விடாமல் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு அடைச்சி அதை ஒரு குப்பை தொட்டியாக மாற்றுகிறது இன்றைய கல்வி முறை இது வந்து மறக்க முடியாத ஒன்று அதே போல் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அஞ்சு சப்ஜெக்ட்லையும் கற்க வேண்டியது அற்பமான சிலது வாழ்க்கையோடு கற்க வேண்டியது நம்மளுடைய தொழிலோடு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயந்தான் இது அந்த கத்தி வாங்கும்போது இரும்பில் இரும்பில் செஞ்சுருக்காங்க எவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்காங்க பார் அதில் லேபிள் ஒட்டியிருக்கா எந்த கம்பெனியில் செஞ்சுருக்காங்க பார் சே இது செய்கிறது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க இந்த கொஞ்சம் வருமானம் அவனுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் நமக்கு தேவைப்படுதா ஒரு பிளாஸ்டிக் ரப் பாலி தேவைப்படுதா அதை வாங்கும்போது பிளாஸ்டிக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் அவ்வளவு தான் தெரியணும் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு இதை விட்டு விட்டு தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் படிக்க வச்சு அவன் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அறிவியலியாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆம் ஆனால் அதன் மூலம் அறிவாளியாக மாற்றிவிடலாம் என தெரியாமல் பெற்றோர்கள் என்று பள்ளிக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்தாவது வரையும் பன்னெண்டாவது வரையும் தான் என்னவாக போகிறோம் என தெரியாமலேயே நாம் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை இதுக்கப்புறம் காலேஜ் மூணு வருஷம் பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்ததுக்கப்புறம் என்ன வேலை பார்க்குறதுன்னு தெரியலை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறமே ஒழிய படிச்சுட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறமே ஒழிய என்ன வேலை பார்க்குறது யார் வேலை தருவார் கை கட்டி பிச்சைக்கார மாதிரி சென்னைக்கு போய் பெங்களூருக்கு போய் இன்னொரு கம்பெனிக்காரன்கிட்ட எப்படி தன் சுயநலத்தோடு தன் சொந்த ஊரிலேயே விவசாயம் பார்த்து நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போட்டவன் அந்த ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக எங்கே போய் கை கட்டி நிற்க வேண்டிய அவலமான கேவலமான நிலை தான் இந்த கல்வி சிஸ்டத்தில் இருக்குது இது மறுக்க முடியாது யாராலும் ஒருவர் ரெண்டு பேர் தான் பயனடைகிறாங்க நான் பயனடையலைன்னு சொல்லலை ஒருவர் ரெண்டு பேர் பயனடையத்தான் அதே போல் பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு வருஷம் இப்போ அவங்க படிச்சிருக்காங்க ஸோ பதினேழு இருபது வயசில் அவன் காலேஜ் முடிக்கிறான் இருபது வயசுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன வாக போகிறான் என அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியல நம்ம இயற்கையான முறையில் இயல்பாக பல நூற்று பல ஒரு ஐம்பது வருடம் நாற்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி போனோன்னா அவன் என்ன வாக போகிறான்னு அவன் பிறந்த உடனேயே அவனுடைய தந்தையின் தொழிலை வைத்து முடிவு செய்து விடலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வாக போகிறோம்னு தெரியாமலேயே படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ டவுன் சிஸ்டம் வந்துருச்சு நகர வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கைன்னு வந்துருச்சு ஃப்ளாட் சிஸ்டம் அப்பார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரே ரூமில் இவ்வளோ பேர் இவங்களுக்கு இடம் எங்கே இருக்குது இவங்க எப்படி விவசாயம் பண்ண முடியும் இவங்க எப்படி சாப்பிட பண்ண முடியும் ஸோ படிப்பையும் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய வேலையை மட்டுமே நோக்கமாக இலக்காக கொண்டு தான் இவங்க வாழ்கிறாங்க தொழிலை அழைப்பு இலக்காக கொண்டு வாழக்கூடியவர்கள் ரொம்ப அற்பம் சொற்பம் அது ஸோ மீண்டும் நாம் மாற வேண்டியது நம்மளுடைய பழைய கல்வி முறை ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது அந்த தொழில் உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டியது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஒரு வருமானம் ஒரு வீடு உள்ளூர் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக போய் கண்டிருக்கும் இது தாங்க இன்றைக்கி மருமுகத்தினுடைய விஷயம் சிந்தித்து செயல்படுவோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஒரு நேரான பாதையில் மாற்றிக்கொள்வோம் இதில் தவறுகள் இருப்பின் என்னுடைய வார்த்தையில் என்னுடைய விஷயங்களில் நான் புரிந்து கொண்டவற்றில் தவறுகள் இருக்கலாம் கமெண்ட் செய்யுங்க இதுக்கு தேவையான பதில் என்னிடம் இருந்தால் நான் நிச்சயமாக கொடுப்பேன் என்னுடைய தவறுகளையும் நீங்கள் சுட்டு காட்டலாம் அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய சிந்தனையில் தவறுகள் இருந்தால் பார்க்கலாம் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்தூ